Formasi jabatan, administrator kesehatan ahli pertama. 1. Rina, seorang administrator kesehatan ahli pertama, sedang menyusun rancangan kerangka acuan kebijakan program upaya kesehatan. Dalam tahap penentuan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan kesehatan, langkah paling kritis yang harus dilakukan Rina adalah A. Melakukan analisis SWOT B. Menetapkan indikator kinerja utama C. Mengidentifikasi pemangku kepentingan D. Menentukan prioritas masalah kesehatan E. Menyusun rencana anggaran Jawaban, D. Menentukan prioritas masalah kesehatan Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam penyusunan rancangan kerangka acuan kebijakan kesehatan, penentuan prioritas masalah kesehatan merupakan langkah paling kritis pada tahap penentuan tujuan, sasaran, dan strategi. Hal ini akan menjadi dasar untuk merumuskan tujuan yang tepat, menetapkan sasaran yang relevan, dan merancang strategi yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan yang paling mendesak. 2. Dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan kebijakan program sediaan farmasi, alkes, dan makanan, metode yang paling tepat digunakan oleh Budi, seorang administrator kesehatan ahli pertama, untuk mendapatkan informasi mendalam tentang tantangan distribusi obat di daerah terpencil adalah A. Survei online B. Analisis data sekunder C. Wawancara mendalam D. Observasi lapangan E. Studi literatur sistematis Jawaban C. Wawancara mendalam Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa wawancara mendalam merupakan metode yang paling tepat untuk mendapatkan informasi mendalam tentang tantangan distribusi obat di daerah terpencil. Metode ini memungkinkan Budi untuk mengeksplorasi secara detail pengalaman, kendala, dan perspektif dari para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses distribusi obat di daerah tersebut. 3. Siti, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan baru terkait program upaya kesehatan di tingkat kabupaten. Strategi terbaik yang harus diterapkan Siti untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dari staf puskesmas adalah A. Memberikan sanksi tegas bagi yang tidak patuh. B. Melakukan sosialisasi intensif dan pelatihan berkelanjutan. C. Menunda implementasi kebijakan hingga semua setuju. D. Mengabaikan resistensi dan fokus pada pelaksanaan kebijakan. E. Mengganti seluruh staf yang menolak perubahan. Jawaban, B. Melakukan sosialisasi intensif dan pelatihan berkelanjutan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa strategi terbaik untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan adalah dengan melakukan sosialisasi intensif dan pelatihan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu meningkatkan pemahaman staf tentang kebijakan baru, mengurangi ketakutan terhadap perubahan, dan membangun kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. 4. Dalam proses penilaian untuk perizinan rumah sakit baru, Aspek yang paling krusial untuk dievaluasi oleh Anita, seorang administrator kesehatan ahli pertama, adalah A. Desain arsitektur bangunan B. Kelengkapan peralatan medis C. Kualifikasi dan jumlah tenaga kesehatan D. Sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien E. Kapasitas tempat tidur Jawaban, D. Sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien merupakan aspek paling krusial dalam penilaian perizinan rumah sakit baru. Aspek ini mencakup prosedur, kebijakan, dan praktik yang menjamin kualitas pelayanan dan keamanan pasien, yang merupakan inti dari fungsi sebuah rumah sakit. 5. Adi, Administrator Kesehatan Ahli Pertama sedang melakukan penilaian untuk penerbitan surat izin praktik dokter gigi. Dokumen yang paling penting untuk diverifikasi oleh Adi adalah A. Ijazah S1 kedokteran gigi B. Sertifikat kompetensi dari organisasi profesi C. Surat rekomendasi dari rumah sakit tempat bekerja D. Bukti pembayaran pajak penghasilan E. 
Sertifikat pelatihan manajemen klinik. Jawaban, B. Sertifikat kompetensi dari organisasi profesi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sertifikat kompetensi dari organisasi profesi merupakan dokumen paling penting yang harus diverifikasi dalam penerbitan surat izin praktik dokter gigi. Dokumen ini membuktikan bahwa dokter gigi tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan dinyatakan layak untuk menjalankan praktik. 6. Dalam persiapan akreditasi puskesmas, langkah awal yang harus dilakukan oleh Dian, seorang administrator kesehatan ahli pertama, adalah A. Melakukan renovasi bangunan puskesmas B. Menambah jumlah tenaga kesehatan C. Melakukan self-assessment terhadap standar akreditasi D. Menyusun dokumen prosedur operasional standar E. Mengadakan peralatan medis terbaru Jawaban, C. Melakukan self-assessment terhadap standar akreditasi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa langkah awal yang paling tepat dalam persiapan akreditasi puskesmas adalah melakukan self-assessment terhadap standar akreditasi. Hal ini memungkinkan puskesmas untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat merencanakan perbaikan yang diperlukan sebelum survei akreditasi. 7. Farida, administrator kesehatan ahli pertama, ditugaskan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di tingkat kabupaten. Indikator yang paling relevan untuk digunakan Farida dalam evaluasi ini adalah A. Jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan B. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan C. Penurunan angka kematian ibu dan bayi. D. Peningkatan anggaran kesehatan kabupaten. E. Jumlah tenaga kesehatan yang direkrut. Jawaban, C. Penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penurunan angka kematian ibu dan bayi merupakan indikator yang paling relevan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional. Indikator ini mencerminkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, yang merupakan tujuan utama dari kebijakan tersebut. 8. Hadi, seorang administrator kesehatan ahli pertama, sedang menyusun rancangan kerangka acuan kebijakan program sumber daya manusia kesehatan. Aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan Hadi dalam penyusunan anggaran program ini adalah A. Biaya pengadaan peralatan kantor B. Alokasi dana untuk insentif tenaga kesehatan. C. Anggaran untuk pembangunan gedung baru. D. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas. E. Dana untuk pengembangan sistem informasi. Jawaban, B. Alokasi dana untuk insentif tenaga kesehatan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam program sumber daya manusia kesehatan, Alokasi dana untuk insentif tenaga kesehatan merupakan aspek paling penting yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Insentif yang memadai dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan retensi tenaga kesehatan yang sangat krusial untuk keberhasilan program. 9. Dalam proses sertifikasi produk alat kesehatan baru, tahap yang paling kritis untuk dievaluasi oleh GINA, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, adalah A. Desain kemasan produk B. Strategi pemasaran produk C. Uji keamanan dan efektivitas produk D. Analisis biaya produksi E. Paten teknologi produk Jawaban, C. Uji keamanan dan efektivitas produk Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tahap paling kritis dalam sertifikasi produk alat kesehatan baru adalah uji keamanan dan efektivitas produk. Evaluasi ini memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan dan efektif dalam mencapai tujuan medisnya, yang merupakan aspek fundamental dalam perlindungan kesehatan masyarakat. 10. Ina, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, sedang menyusun laporan kinerja program kesehatan ibu dan anak. Komponen yang paling penting untuk dimasukkan dalam laporan tersebut adalah A. Daftar lengkap pegawai yang terlibat dalam program. B. 
Foto-foto kegiatan program. C. Analisis pencapaian indikator kinerja utama program. D. Rincian penggunaan anggaran program. E. Jadwal kegiatan program selama setahun. Jawaban C. Analisis pencapaian indikator kinerja utama program. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa analisis pencapaian indikator kinerja utama program merupakan komponen paling penting dalam laporan kinerja program kesehatan ibu dan anak. Komponen ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program dalam mencapai tujuannya dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa depan. 11. Dalam mengimplementasikan kebijakan program manajemen informasi kesehatan, tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh Joko, seorang administrator kesehatan ahli pertama, adalah A. Resistensi pegawai terhadap perubahan sistem B. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat keras. C. Kurangnya dukungan dari pimpinan daerah. D. Ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. E. Rendahnya kualitas data yang tersedia. Jawaban A. Resistensi pegawai terhadap perubahan sistem. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa resistensi pegawai terhadap perubahan sistem merupakan tantangan utama dalam implementasi kebijakan program manajemen informasi kesehatan. Perubahan sistem seringkali membutuhkan adaptasi dan pembelajaran baru, yang dapat menimbulkan keengganan atau penolakan dari pegawai yang sudah terbiasa dengan sistem lama. 12. Lisa, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, ditugaskan untuk melakukan penilaian dalam rangka perizinan praktik bersama dokter spesialis. Aspek yang paling penting untuk dievaluasi oleh Lisa adalah A. Luas bangunan klinik B. Jumlah dokter spesialis yang terlibat C. Kelengkapan peralatan medis sesuai standar D. Lokasi klinik E. Desain interior klinik Jawaban C. Kelengkapan peralatan medis sesuai standar Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam penilaian untuk perizinan praktik bersama dokter spesialis, kelengkapan peralatan medis sesuai standar merupakan aspek paling penting untuk dievaluasi. Hal ini karena peralatan medis yang memadai dan sesuai standar sangat krusial untuk memastikan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh praktik bersama tersebut. 13. Dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, Metode yang paling efektif untuk digunakan oleh Maya, seorang administrator kesehatan ahli pertama, dalam melakukan survei adalah A. Wawancara dengan pimpinan fasilitas kesehatan B. Observasi langsung dan telusur dokumen C. Pengisian kuesioner oleh staf D. Analisis laporan kinerja tahunan E. Pemeriksaan kelengkapan sarana-prasarana Jawaban B. Observasi langsung dan telusur dokumen. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa observasi langsung dan telusur dokumen merupakan metode yang paling efektif dalam melakukan survei akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Metode ini memungkinkan surveyor untuk melihat secara langsung implementasi standar akreditasi dalam praktik sehari-hari dan memverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen yang ada. 14. Nita Administrator Kesehatan Ahli Pertama, sedang menyusun rancangan kerangka acuan kebijakan program sediaan farmasi. Dalam tahap identifikasi masalah, pendekatan yang paling tepat digunakan oleh Nita adalah A. Analisis tren historis B. Forecasting C. Root cause analysis D. Benchmarking E. PESTEL analysis Jawaban C. Root Cause Analysis Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Root Cause Analysis merupakan pendekatan yang paling tepat dalam tahap identifikasi masalah untuk penyusunan rancangan kerangka acuan kebijakan program sediaan farmasi. Metode ini memungkinkan Nita untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari berbagai isu dalam program sediaan farmasi, sehingga dapat merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 15. Dalam proses sertifikasi tenaga kesehatan, komponen yang paling kritis untuk dievaluasi oleh Rudi, 
seorang administrator kesehatan ahli pertama, adalah A. Latar belakang pendidikan formal B. Pengalaman kerja C. Kompetensi teknis dan non-teknis D. Usia dan kondisi kesehatan E. Reputasi di kalangan rekan sejawat Jawaban C. Kompetensi teknis dan non-teknis Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam proses sertifikasi tenaga kesehatan, kompetensi teknis dan non-teknis merupakan komponen paling kritis untuk dievaluasi. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan aman dalam pelayanan kesehatan, yang merupakan inti dari kualifikasi seorang tenaga kesehatan.